সালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো চিমনি আপনি মানে চিকেন হুড যেটা বলে এটাকে আপনি কিভাবে পরিষ্কার করবেন এটা যাদের বাসায় আছে তারা খুব টেনশনে থাকেন কারণ এত তেল কাস্টার ভিতরে পড়ে যে এটাকে পরিষ্কার করা খুবই কঠিন ব্যাপার আমারটা দেখেন কত বড় আর এর ভিতরে কীরকম তেল পরি দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে অনেক তেল এই যে আমি এটা খুলে নিয়েছি এর নিচের পাটটা খুলে আমি এই যে নিচে রেখেছি দেখেন এই হচ্ছে এই চালনিটার অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ তেল কাস্টের মধ্যে এখন এটাকে আমি খুবই অল্প সময় কিভাবে পরিষ্কার করি আমি সেটা আপনি আজকে আপনাদেরকে আজকে আমি দেখাবো এবং কিভাবে কিভাবে পরিষ্কার করি এই চিমনিটা পরিষ্কার করার জন্য আমি নিয়েছি একটু এই একটা পাতিলে একটা পুরনো পাতিলে আপনি গরম পানি নেবেন এই একটু গরম পানির ভিতরে আমি দুই চামচ একটু হুইল পাউডার আপনি গুঁড়ো পাউডার দিয়ে দিতে পারেন এই যে আর একটা জিনিস আমি এর সাথে মিক্স করবো সেটাই হচ্ছে সেটা আপনার যেটা হচ্ছে আর নিয়ে নেব এভাবে একটা জালি এখন আমি কীভাবে পরিষ্কার করি সেটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ঝট এখানে আমি একটু পরিষ্কার করে করেছিলাম এই দেখেন আমি এখন এইটুকু আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে পরিষ্কার করি আর এই যে আমি নিব এটা এটা হচ্ছে হোয়াইট ক্লিন এটার নাম হচ্ছে হোয়াইট ক্লিন এইটা আমি এর ভিতরে দিয়ে দেব এই যে এটা আমি দিয়ে দিলাম এই পানির ভিতরে মিক্স করে তারপর আমি এইটা এই যে এই ময়লা জায়গাটা এর উপর ঢেলে দেব আমি নিচে কিন্তু একটা এই যে কাপড় পিছিয়ে নিয়েছি দেখেন আমি এটা বাথরুমে নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু বাথরুমে নিয়ে গেলে হয়তো ভালোভাবে দেখানো যেত না এটা আমি এই জন্য এখানে নিয়ে আসছি এই কাপড় পিছিয়ে দিলাম এখন এটার উপরে আমি এটা এইভাবে ঢেলে দেব এটা পাঁচ মিনিট এভাবে এই যে পাঁচ মিনিট পর আপনি এটাকে এই যে এই যে স্টিলের সোফা এটা দিয়ে আপনি এই যে ঘষা দেবেন দেখেন এটা পরিষ্কার করা চিমনি আমাদের এত টেনশন কাজ করে যে এটা কিভাবে গরম পানি দেই আমরা বিভিন্নভাবে হুইল পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করি প্রচুর সময় লেগে যায় আমি এর আগে কয়েকবার পরিষ্কার করছি আমার অনেক সময় লেগে গিয়েছে কিন্তু আজকে আমি এইটা পেয়েছি এই যে কালকে আমি নিয়ে এসেছি এটা হোয়াইট ক্লিন আমাকে বলেছে এটা দিয়ে নাকি চিংড়িটা খুব সহজেই পরিষ্কার করা যায় আমি আজকে এই জন্য আপনাদেরকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আসলে কি সত্যি পরিষ্কার করা যায় না এমনি ওরা মিথ্যা কথা বলব দেখার জন্য আমি আসলেই দেখলাম যে না পরিষ্কার হয় আপনি এটা দিয়ে সব পরিষ্কার করতে পারবেন গ্লাস শুধু চিমনি না আপনি সব পরিষ্কার করতে পারবেন আমি এভাবে পুরোটা পরিষ্কার করে তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি অবস্থাটা এই দেখেন কীরকম পরিষ্কার হয়ে গেছে এটা এত অল্প সময় পরিষ্কার করা যায় আমি দুই পিঠ দুই পিঠটাই পরিষ্কার করে নিয়েছি এই যে কারণ এটা এত কালি এত তেল কাজটা পরে এটা পরিষ্কার করা খুবই কষ্টকর কিন্তু আজকে আমি একদম অল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কার করছি আর এই দেখেন এটাও একদম এখন আমি মুছে নেই এটাও এখন একদম চকচকা একটা শুকনো কাপড় দিয়ে আপনি এটা মুছে নিতে পারেন 
আমি এটা এখন মুছে নিচ্ছি এই পাঁচটাও এই দেখুন এই পাঁচটাও আমি একদম চকচক করে না আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি এই দেখুন একটু তেল নাই একটু তেল কাজটা নাই আজকে লাইটে হয়তো ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না লাইটের কারণে লাইট নাই আজকে আমি এটা এখন বসিয়ে দেবো আর এর ভিতরে যে স্টিল স্টিলগুলো থাকে এই দেখেন স্টিলগুলো একদম এই যে আমি দেখাচ্ছি একদম নতুনের মতো হয়ে গেছে স্টিলগুলো খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কার করা যায় পাঁচ মিনিটও লাগে না আপনি শুধু ওইটা ঝেলে দেবেন আর ঘষা দেবেন ব্যাস এখন আমি এটা বসিয়ে নেব এই যে স্টিলগুলো আমি এভাবে একদম বসিয়ে নিয়েছি জায়গাটা জায়গায় এখন আমি এটাকে এটা কিন্তু নিচে থাকে ওই চিকেন হুটটার নিচে থাকে এই পাটটা এটাকে এই সব তেল সব এটা এটা এরকম এটা এটা নিচে থাকে আর ওইটা ভিতরের দিকে থাকে এখন আমি লাগাচ্ছি লাগিয়ে আপনাদেরকে আবার দেখাবো যে কীভাবে কীরকম পরিষ্কার হলো আমি একটা লাইট ধরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই দেখেন আমার আমার মোবাইলের লাইটে আজকে প্রবলেম করছে এই দেখেন একটু তেল কাজটা নাই এর ভিতরে আপনি দেখেছেন নিচটা যে কীরকম পরিষ্কার হয়ে গেছে একদম তেল নেই এক ফোটাও ওই নেটটা একদম সাদা হয়ে গেছে ওই দেখেন দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি এখন আমি এই যে এই যে গ্লাসটা এই যে গ্লাসটা এই দেখেন আমি লাইট ধরতেছি এই দেখেন এই দেখেন এই লাইটটা আমি এই এই গ্লাসটা আমি এখন পরিষ্কার করব এই যে উপরটাও পরিষ্কার করব ওই জিনিসটা দিয়েই শুধু আর কিছু দরকার নেই আপনি এই আমি লাইট ধরতেছি এই দেখেন আমার আসলে আলোতে প্রবলেম করছে আজকে আমি এটা পরিষ্কার করে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে ওইটা পরিষ্কার করা যায় এই যে আমি একটু এটা লাগিয়ে নিলাম আর এখন এটা এরকম ঘষ এটা দিয়ে একটু ঘষা দিলেই এটা একদম ক্লিন হয়ে যাবে এটা কিন্তু ওই গ্লাস ক্লিনার দিয়ে আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন না কারণ এটা তেল গ্লাস ক্লিনারে আমাদের তেল বসে না কিন্তু এইটায় প্রচণ্ড তেল বসে আপনাদের যাদের বাসায় এটা আছে তারা প্রচণ্ড টেনশনে থাকেন যে এটা কিভাবে পরিষ্কার করবেন আমি আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা কিভাবে আপনি ঝটপট পরিষ্কার করতে পারেন আমার এটা পরিষ্কার করতে অনেক সময় লেগে যেত প্রায় দুই তিন ঘন্টা আমার লাগতো এটা ঘষতে আমি দেখা যেত ওই যে গরম পানি দিতাম হুইল পাউডার দিতাম তারপরে ঘষতাম কিন্তু তাতে এত প্রচণ্ড সময় লাগত কিন্তু এই যে এই জিনিসটা হোয়াইট ক্লিন হোয়াইট ক্লিন এই জিনিসটা দিয়ে আপনি একদম সহজেই দেখা যাচ্ছে না হয়তো আমি পরে দেখাচ্ছি ভালো করে একদম সুন্দরভাবে পরিষ্কার করতে পারবেন একদম নতুনের মতো হয়ে যাবে কিচেন হুট তো আমাদের ঘরে লাগে তাই না এটা ছাড়া রান্নাঘর একদম নোংরা হয়ে যায় আপনি এটা দিয়ে কিন্তু চুলাও পরিষ্কার করতে পারবেন আমাকে দোকানদার বলে দিয়েছে যে আপনি আপু চুলাও পরিষ্কার করতে পারবো তুমি এই উপরটা দেখেন যেখানে যেখানে মানে দাগ ছিল সব এখন আমি এটা শুকনো কাপড় দিয়ে এটাকে মুছে নেব আমারটা এই দেখেন গ্লাসটা দেখছে কি পরিমাণ আমি মুছে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কি পরিমাণ চকচক হয়েছে এই যে আমি গ্লাসটা পরিষ্কার করে নিয়েছি দেখেন আপনারা কীরকম পরিষ্কার হয়েছে এত সহজে এত সহজে এই তেল ওঠার কথা না আসলে আমি এই জিনিসটা পেয়ে গিয়েছি এই জন্য আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করলাম 
যে যদি কারো বাসায় এই চিকেন হুক থেকে থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা ওইটা দিয়ে এভাবে পরিষ্কার করতে পারবেন আপনাদের চিকেন হুকটারে খুব সহজে মাসের ভিতর তো দুই দিয়ে দিয়ে একবার পরিষ্কার করতেই হয় তাই না একদম নিস জালিটা পরিষ্কার করা হচ্ছে সবচেয়ে কষ্ট করে এই যে এই অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না আমি পরে ভালো করে দেখাবো লাইটটা জ্বালিয়ে এ পাঁচটা আমি দেখেন কোথাও কোনো তেল আজকে এটার মধ্যে নেই এই দেখেন আমার এই গ্লাসের ভিতর দিয়ে আমার হাতটা দেখেন এই কি সুন্দর কিভাবে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু এটা গ্লাস এই এরকম থাকে এটা এভাবে থাকে এটা এভাবে লাগিয়ে দিতে হয় আর এই দেখেন আমার গ্লাসের ভিতরে আমি হাত দিচ্ছি কীরকম পরিষ্কার হয়েছে আর এই যে কাছে নিয়ে দেখাচ্ছি কোথাও কোনো ইয়ে নেই কালি তেল কোথাও নেই একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে আর এটা পরিষ্কার করতে আপনারা এটা ব্যবহার করবেন হোয়াইট ক্লিন এটা ওই টু গরম পানির সাথে এই যে জিনিসটা এরকম আমার এক বোতল লেগে গেছে একটু গরম পানি করে ওর ভিতর হোয়েল পাউডার দিয়ে এটা দিয়ে আপনি কিছুক্ষণ পাঁচ মিনিট রেখে মুছে ফেলবেন ব্যাস হয়ে গেল ধুয়ে ফেলবেন ধুয়ে ফেলেন বা আপনি শুকনো কাপড় দিয়ে মুছতে পারেন তাহলেই হয়ে গেল আপনি চুলাও পরিষ্কার করতে পারবেন এটা আমি ট্রাই করি দেখি হয় কি না তাই না আমি চুলাটাও পরিষ্কার করে নিয়েছি দেখেন স্টিলের জায়গাটুক খুব ভালো পরিষ্কার হয়ে গেছে তাই আর সাইডটাও তো পরিষ্কার আছে এটা আমি আর আজকে খুশি নিই এই যে এখন আমার শেষ ফিনিশিং দেখেন আমি একদম আমি কিছুদিন ধরে খুব টেনশন করছিলাম যে এটাকে আমি কিভাবে পরিষ্কার করব অনেক দিন হয়ে গেছে এত তেল আর এত মানে এখান থেকে এত তেল আঠা আঠা হয়ে গেছিলো হাত হাতের ভিতরে মনে হয় যে তেল লেগে থাকতো এরকম অবস্থা আর এখন দেখেন একদম ক্লিন আপনারা একদম আমার হাত দিলে দেখতে পাবেন একদম দেখেন কোথাও বাজে না একদম ক্লিন এই দেখেন এই কোনো কিচ্ছু নেই আর এ পাশে এটা হাত দিলে আপনি আমার আয়না হাত দেখতে পারবেন পরিষ্কার গ্লাস এটাও দেখেন একদম ক্লিন হয়ে গেছে আপনারা খুব সহজেই এই কিচেন হুড যেটা যেটাকে চিমনি বলা হয় আপনারা পরিষ্কার করতে পারেন আর আমি চুলাটাও দেখেন পরিষ্কার করে নিয়েছি একদম আজকে আমি বেশি কিছু রান্না করিনি শুধু বাচ্চার জন্য একটু চিকেন দিয়ে একটু পোলার চল দিয়ে বিরিয়ানির মতো পাক করে রাখছি এই এটারই পাক করছি আমি আজকে আর কিছু করিনি কালকের তরকারি আছে বাচ্চার জন্য আমি এটা পাক করছি চিকেন দিয়ে কারণ এখন তো ছেলে একটাই আছে বাসায় ওর জন্য শুধু এটাই করছি আর কালকে রুই মাছ পাক করা আছে ভাজি আছে আর লাল শাক ভাজি করছি এই হচ্ছে আমার আজকে রান্না এটা হচ্ছে আমার ছোট ছেলের জন্য ঝটপট রান্না এখন আমি স্কুলে যাব আমার কিচেন হুটটা পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে আপনাদের কাছে আমি সরি বলে নিচ্ছি এই কারণে যে আমি দুইবার দুই থেকে তিনবার কিচেন হুটরে চিকেন হুট বলে ফেলেছি এর জন্যে দুঃখিত আসলে কি সারা দিন ওই যে বাচ্চা চিকেন খায় চিকেন 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 করতে করতে আমার চিকেনটা কিচেনটা চিকেন হয়ে গেছে এর জন্য সরি আমি সবার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি যে এই হয়তো ভিডিওটা প্রথমে যারা দেখবেন তারা হয়তো ভাববেন যে এ কিচেন হুটরে চিকেন হুট কেন বলে আর ওই যে ভুল করে মানুষের মুখ মুখ পিছলে তো বের হয়ে যায় তাই না মানুষের মুখ দিয়ে তো এভাবে ভুল বের হয় আসলে কথা বলতে আমি তো সরাসরি ভয়েস দিই সরাসরি কথা বলতে গেলে আমার এরকম মানে এরকম ভুল হয় তাই না স্বাভাবিক আপনারা প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন ওটাকে বাংলা এমনি বলে চিমনি আমরা ডাইরেক্ট এমনি বলি চিমনি আর ইংলিশে ওটা নাম হচ্ছে কিচেন হুট আর ওটা আপনারা এই যে এই জিনিসটা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবেন আমি এটা দিয়ে আজকে পরিষ্কার করে দেখালাম যে কি সহজে আপনারা কতটুকু অল্প সময়ের মধ্যে এটা পরিষ্কার করতে পারবেন হোয়াইট ক্লিন এটার মধ্যে গায়ে সব প্রণালী লেখা আছে ব্যবহার প্রণালী আমি তো দেখিয়ে দিলাম ওই রকমই 
আর কিছুই লাগবে না আর এটা দিয়ে আপনি সব সব কিছু এটার গায়ে সব লিখা আছে ডিটেলস পাঁচটা পয়েন্ট দেওয়া আছে আপনি কি কি পরিষ্কার করতে পারবেন আর এটার প্রাইস বেশি না খুবই কম মাত্র ষাট টাকা আর ষাট টাকা দিয়ে যে এত সহজে ওই জিনিসটা তেল কাজটা উঠানো যায় সেটা আমি জানতাম না আজকে জানলাম আর আমাকে ওই ওই কথাটার জন্য ক্ষমা করে দিবেন আমি দুই তিনবার বলে ফেলেছি সরি মানুষের আমি ডাইরেক্ট কথা বলি আসলে ভিডিওর মাঝখানে আমাকে আবার কাটতে হলো ওই যে ফোন আমার ছেলের ফোন আসছিল ইন্ডিয়া গেছে না ও ফোন দিছিল এই জন্যে ওর সাথে কথা বললাম কিছুক্ষণ আর আর কি বলবো আর আমার চ্যানেলটি যারা দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আর লাইক দেন কমেন্টস করেন প্লিজ যারা যারা আমার চ্যানেলটি দেখেন যদি ভালো লাগে আমার নতুন চ্যানেল আমাকে একটু প্লিজ সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেন আর বেশি কিছু বলবো না আর ওই ভুলটার জন্য আবারও ক্ষমা চাচ্ছি আপনারা এই জিনিসটা আমি ছবিটা দিয়ে দেবো এর ভিতরে কাগজটা ছিঁড়ে গেছে আনতে আনতে আপনারা যদি যাদের বাসায় এই চিমনি আছে তারা সহজেই এটা পরিষ্কার করতে পারবেন কারণ তারা খুব টেনশনে থাকেন যে কীভাবে চিমনিটা পরিষ্কার করব এত তেল কাজটা কীভাবে উঠাবো ওটা না হলে ওটা না চিমনিটা না লাগালে হয় কি আমাদের রান্নাঘরটা একদম তেল কাজটা হয়ে যায় আমার কেবিনেটগুলোও তেল কাজটা হয়ে গেছে আসলে রেগুলার ব্যবহারও করি না ওই তেল কাজটার জন্য রেগুলার ব্যবহারও করি না যখন তেল মাছ ভাজতে হয় তখন ব্যবহার করতে হয় তেল জাতীয় জিনিস বেশি রান্না করলেই তখন ওটা ব্যবহার করার লাগে আর আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখেন লাইক দেন কমেন্টস করেন আমাকে নতুন চ্যানেল মাত্র এক মাস আমার চ্যানেলের বয়স আমি হয়তো ভুল ত্রুটি করতে পারি আপনারা ক্ষমা করে দেবেন আমার ভুল ত্রুটিগুলো আমি ডাইরেক্ট কথা বলে দেখে আমার কথার মধ্যে ভুল হতে পারে প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন আর আমি বাসায় এখন একা কেউ নেই বাসায় বসে আপনাদের সাথে কথা বলছি আর আজকে এখানেই আমার ভিডিওটি শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন যে যেখানে থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এই কামনা করছি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ